các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Về vùng bảy núi, đừng quên đi tìm món đu đủ đâm. Gọi đu đủ thì đã quá quen thuộc với mọi thực khách, nhưng đã bao giờ bạn thưởng thức món đu đủ đâm độc đáo của người Khmer tại Tri Tôn An Giang chưa? Vùng đất bảy núi An Giang khoảng thời gian gần đây đang thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ du lịch. Không chỉ hấp dẫn bởi quan cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng hài hòa cùng những cánh đồng lúa thơ mộng, mà nền ẩm thực đa dạng được lai truyền từ đất nước Campuchia láng giềng đã làm du khách thích thú. Trong đó, món đu đủ đâm là một đặc sản độc đáo mà ai đến Tri Tôn cũng muốn tìm thưởng thức. Vượt khoảng 30 cây số từ Châu Đốc để đến thị trấn Tri Tôn. Tôi phải lần mò vào con đường nhỏ mới có thể tìm ra hàng đu đủ đặc biệt này. Ngay trước quán, bạn sẽ ấn tượng với chiếc tủ kính xếp đủ nguyên liệu và gia vị. Cũng là đu đủ được bào sợi, con rút nhỏ, đồ phộng sang. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn tò mò khi thấy rau muống và hũ mắm nồng nàn được đặt bên cạnh. Khi khách gọi, người bán sẽ cho đu đủ, rau muống, cà rốt, đậu đũa vào chiếc cối nhỏ. Tiếp đến là khâu nêm nếm gia vị như muối, đường, bột ngọt, hành tím, ớt, tỏi, rồi mắm rút, chanh và con rút. Sau đó là đâm cùng rau. Người bán sẽ dùng chày đâm hay giả để từng thành phần hòa quyện và thấm đều vào nhau. Mùi hương dần lan tỏa theo từng nhịp chày, làm ai cũng phải ngất ngây. Theo chia sẻ, món ăn này có nguồn gốc từ Campuchia, có tên là bốc la hông, được người dân Khmer học hỏi để chế biến thành món ăn chơi. Do cách chế biến phải giả và đâm trực tiếp vào phần gỏi, nên mọi người gọi quen là đu đủ đâm. Địa gọi bày biện khéo léo với phần đu đủ, xen lẫn cùng các loại rau, củ, tạo nên nhiều gam màu sắc bắt mắt. Phần gia vị, quyện đều từng sợi đu đủ, thấm đượm và tỏa ra mùi mắm nồng nàn. Đừng ngại ngần với hình thức khác lạ. Nếm thử món, bạn sẽ nao lòng với một hương vị gỏi khá đặc biệt. Vị ngọt nhẹ, giòn giòn, đặc trưng của đu đủ vừa hờm, hòa trong cái chua thanh của chanh và chút mặn mặn của mắm nơi đầu lưỡi. Ngoài ra, còn có sự kết hợp của cà rốt, rau muống, giúp cho món ăn đỡ ngấy hơn. Vừa nhai, vừa cảm nhận sự đậm đà, lan tỏa trong vị giác, xen lẫn hạt đậu phộng bùi béo. Bạn có thể thưởng thức gỏi đu đủ cùng với bò nướng. Xiên bò lụi thơm lừng sẽ được phục vụ ngay khi lấy từ bếp than, mang đến vị ngọt, thơm, nóng sốt, làm bữa ăn hấp dẫn hơn. Tuy chỉ là món ăn chơi, nhưng đu đủ đâm tri tôn đã thể hiện trọn vẹn đặc trưng ẩm thực của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi. Nếu một lần đến đây, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức hương vị độc đáo này.